么想。我呢，知道我已经已经无法挽留你了。你想走就走吧，我找个机会，找个机会跟爸妈解释。我觉得，哎呀，妈，不是现在还没好吗？要么我再多待几天。是不是我妈要跟你说什么了？没事，你甭管她跟你说什么，你都不用管。反正这事儿我也想明白了。你真想走，我肯定不拦着你。我就希望以后呢，咱俩分开了，还能当朋友处。就是想说呀，本来我是是是要打算走的，但是突然想起来，我也还没跟我爸、没跟我姐想好怎么说呢。我怕我这么回去就把他们给吓着了，所以可能我还得再多住两天。行行行行行，什么都听你的好不好？咱别在单位说这事儿。我也不知道你现在想的是什么。昨天晚上你说一理由，今天你又说你怕你爸你姐我，我这个行，多听你的好不好？那你要是答应了，我就回去上班了。啊，成，你你你你专门跑一趟就为跟我说这事儿啊？对啊，我知道了。今天我做了几个菜，尝尝。哦，这都是你做的啊？啊。这什么呀？糖醋排骨。酱酱油了吧？我、哦、我这头一回，多包涵，多包涵。你你尝尝别的，哎，对，回锅肉。嗯，这菜味儿都不错。哎，是真的。<咳>继续努力啊！哎。嘿嘿。怎么着？今天怎么有心情来约见我？你到底给小猫灌了什么迷魂汤？这个我还真不能告诉你，我得保守我们男人之间的秘密。你现在是不是准备从孩子下手了？我之前呢确实有这个想法，不过现在我只想教他跆拳道。你别那么紧张，我也不吃了他。我有信心让他拿第一。听你这口气，好像小莫像是你的儿子，什么都知道似的。哎，这话你说的啊，不是我占你便宜
把伞遮住你和我，湿透了肩膀都不说，分路口谁放谁的手。接受你给的自由，远远的在你身后，把心拉向天空，它随着风不停飘游。酸酸的回忆太多，难免会很心疼。我的泪打在你额头，远远的在你之后，心却在你左右，只怕。今天怎么了？我觉得你今天有点不太一样。我说啊，你要是不不喜欢这么让我送你的话，你可以直接跟我讲，那就不送。其实我已经挺感谢你的了，你每天还这勉强着跟我这演着戏，实在是难为你了。对不起啊。我先聊婚礼，你先上班去。不何峰，我已经跟他打过电话了，对，嗯，可是因为最近挺忙的，我挑个时间就去找他，好吗？
张律师，好久不见。王总，恭喜啊，公司又中标了一个大项目。哦，谢谢。嗯，小兰呢？和她妈妈爬山去了。妈妈？就是我现在的爱人。小兰跟她处的不错，最近很少说起以前的事儿。还有她妈妈，麻烦你们转告一下林芬，就说小兰在我这儿过得很好，让她和她妈妈不用担心。可是现在林芬的情况不是很好，她特别想小兰，每天都在叫她的名字。如果你能够把小兰带去看她的话，说不定她的病能好得快一些。你要这么说的话，我就更不能让小兰去见她了。万一孩子受到什么刺激，会给她的童年蒙上阴影的。不是何总，那林芬毕竟是小兰的妈妈，您成立了新的家庭，给她找了一个后妈，这样她的童年就就没有阴影了吗？我觉得您不太懂，看见王总真是深有体会啊！你说的没错，可既然法院已经把小兰判给了我，而且林芬呢又正处在抑郁症的治疗期，不适合太师条件，我这么做合理合法？江律师，作为一个律师，你应该很清楚吧？何总，这么说吧，怎么样才能让小兰去看他生母？王总，我就等你这句话，这也是上次为什么让江律师找你过来谈谈的原因。您您的意思是，我是一个生意人，其实就林芬探视小兰这件事，也没那么复杂，只要你肯答应我做一个交易，你我都知道，你刚中标的第一院项目，未来的潜在价值至少在两千万以上吧，所以，我愿意给你们公司八百万，这其中还包括一百万的违约金，以及林芬对小兰的探视权。让你放弃这个项目，我刚跟市医院的负责人谈过。只要你肯放弃这个项目呢，我们公司马上可以接手。这个交易不错吧？何否，你这是趁火打劫。江律师，我做生意向来明码标价，你们愿意接受呢，钱马上到手。林芬也很快能见到小兰。你们要是不接受的话，对不起，我们也没什么好谈的了。两位请回吧。等等。接受，爽快！我明天上午就把钱打给你。何峰就一小人，你干嘛要答应他呀？他那就是趁火打劫。生意没了可以再找，可林芬的事儿，他不能再耽误了呀。我就不应该把你叫过来。一凡，我记得当初你问过我。说如果我们两个人分开了，这件事情我会不会管？我答应你了，我会管。别对我那么好，对我越好，我心里就越难受。这你难受什么呀？你应该高兴才对啊！只要你能够把我当成你心里头唯一那个可以信任的人，我为你做什么都义无反顾啊！相信我老婆会信任我的，那种事情你做不出来。别想那么多了，走吧，啊。凡，出那么大事儿还能正常来上班，要我我早受不了了。他的内心还真够强大的，该是表面现象吧。
。你想啊，自己老公背着自己跟别的女人有了孩子，就算是打掉了，内心也肯定在崩溃的边缘了。也是，我一直觉得雨明哥这人挺好的呀，怎么这次他俩闹成这样？我觉得，我们应该帮一凡想想办法，找王雨明谈谈。王总，一个叫何峰的给咱们公司账上打了八百万。哦，这事我知道了，呃，这样，麻烦你呢去趟这个市第一医院，跟他们说，我们的合约呢终止，违约费我们出。不是，为什么呀？你先别问了，嗯，照我说的办吧，现在就去。好。不是，这个项目的潜在价值你不是不知道，你，你这么做到底为什么？为了林芬，更是为了一凡。我知道这个事儿呢，我做的。欠妥当，但是现在呢也只能这样。公司是守着了很多钱，但是毕竟呢还是赚着的。找个机会，我一定给大家补上。你帮我跟大伙儿啊解释一下。呃，小宝，嗯，之前我们家的房子不是抵押给银行了吗？我知道银行那边呢还没有拍卖，你能不能想办法帮我找找人，帮我把这房子呢帮我赎回来，这样我们家三口啊就地住了。你放心吧，王总，外面有人找你。哦。你俩今天不上班啊？还专门跑出来？我们俩今天是来专程找你的。找我？找我什么事儿啊？别装糊涂了，我们都知道了。那个一凡都跟你们说了。你为什么要跟一凡离婚？是我们是离婚了，但是我们现在和好了，下午要就去复婚呢。王雨明，你还真能说，竟然把我们一凡骗得团团转呢。我我骗他什么了？我骗他。别装了，你是真不知道一凡姐为什么跟你离婚呀、啊？这个我真不知道我，我问过他，他一直没跟我说。后来就有跟我和好的迹象，那我就想，要不这事就别提了，过去就当他过去了。算了，你知不知道一凡为什么这么做？他就是为了挽回你们的婚姻。你还真以为他什么事儿都没有？啊？挽挽回，挽回是什么意思啊？他肯定是一开始气不过来，后来又觉得自己年纪大了，怕嫁不出去了，所以才没办法妥协的。别跟他废话了。你跟蒋小涵的孩子到底怎么回事？我跟蒋小涵有孩子啊？<笑>什么乱七八糟的？哪来的孩子呀？你还装呢？一凡都已经知道了，你妹妹跟蒋小涵的 QQ 聊天记录里头已经写着了，她怀了你的孩子，后来又打掉了。等等等等，我跟蒋小涵有孩子了。是不是一直跟小韩有联系啊？对呀、啊，你又不是不知道我是他粉丝。啊、哦，你自己不跟人好了，还不让我跟他联系啊？我不是那意思，我是想问你。哎哎哎，这样，你把那个你跟小韩的聊天记录打开给我看看。干嘛？这我的隐私，我干嘛给你看呀、啊？我让你给我看，你给我看，问哪那么多废话呀、啊、你？新交的男朋友，他之前不是误会若冰了吗？把若冰的孩子打掉了，一直没有从阴影里走出来，现在好不容易从阴影里走出来了。哦，对了，小安姐还让我提醒你，她说让你跟嫂子当孩子干爹干妈的事儿不是闹着玩的。你这么折磨我，为什么呢？我想不通，小韩那么大事儿你都能过得去，这事怎么就过不去了呢？小韩，这事我过不去，我再也过不去了。你听清楚了，我们离婚吧。只要你能够把我当成你心里头唯一那个可以信任的人，我为你做什么都义无反顾啊！我
相信我老婆会信任我的。回来没有？我哥回来了，回来非要看我跟小韩姐聊天记录，看完就跑了，不知道干嘛，神经兮兮。哎，嫂子，嫂子，一凡，咱俩已经结婚了，你为什么为什么这么不信任我？我怎么信任你？耀哥以前说什么我都信任，现在对不起，我真信任不了。我在医院躺一天，你干嘛去了？做一个合格的丈夫，我努力的倾听你，理解你，我竭尽全力的去跟你沟通，就是为了让你快乐，让你幸福。你能告诉我，你真正跟我离婚的原因，就是因为小韩怀孕吗？对不起。你知道你跟我离婚的那个星期，我是受了什么样的折磨过来的吗？即便是那样，我仍然相信是我做错了。我一直在想尽一切办法去挽回，可你呢？你却一次一次的拒绝我。即便是这样，我仍然愿意相信你是因为房子的原因在跟我闹小别扭。可我现在知道。你是因为这个原因才跟我离婚的。你可以指责我，你可以骂我，但是你不能侮辱我。对不起，我我真的不是故意的，对不起
，你原谅我好不好？你再给我一次机会，我们重新开始，我们好好的好吗？对不起。你是那个跟我一起发过誓的人，可你从我跟我结婚的那天起，你就没有真真正正的信任过我。我对我们的感情已经尽力了。真的累了，我们别再互相折磨了，好吗？李明，刚才小丫跟我们说了，不是你得说说这到底是怎么回事儿啊？我们俩离婚了。没睡啊？嗯，妈，我周末请你们吃饭。我们是谁啊？嗯，你和韩叔叔。哦，我同学说有一个特别好的地方，叫一座一望。那儿太贵了。贵，我请得起。好吧，那我周末过来接你。不用，韩叔叔过来接我。都不要妈妈接了。周末见，妈妈再见。一凡，对不起啊，我跟雨儿真不是故意的，我们就是想听你教训一下王雨明，没想到会惹出那么大的乱子来。你怎么不早跟我们说呀？要不？我俩替你去道个歉吧。行了，别说了。现在王雨明恼怒的不是咱俩训了他这件事儿，那怎么办？不是咱俩闯了，咱俩还是想想怎么帮一凡姐收拾接下来的烂摊子吧。你这是请我吃的散伙饭吗？你说了我赢了，你得听我的。听你的，听你的。你点我点。你点吧。哎呀，哎，黑三剁吧，行吗？黑三剁是什么呀？觉得挺好吃的，家常菜。反正吃云南菜都得点黑三剁。哦，那就黑三剁吧。黑三剁，你看你想吃什么啊？再来个薄荷牛肉。行，薄荷牛肉挺好的，薄荷牛肉。咦、嗯，好可怕呀！你说这虫子。你想吃吗？你想吃啊？这也很好吃的，高蛋白。真的？哎呦，我跟你说，啊，不光好吃，还特别好玩呢。你啊，你就把它放在嘴里，不用咬，咬，顾用顾用顾用，自己就钻进去了。嘴里头。哎呀！哎呀！虫子。哎。哎。呀，爸妈来了！说什么事儿呢？那么开心啊！坐好，坐好，坐好，坐好，我们这点菜。哎，你看看你还想吃点什么？不是小莫请客吗？你点吧。那我就点了啊！啊，豌豆尖儿，再来一个菠萝饭，够了。喝酒吗？我随意。那就来份米酒吧。你喝水吧。哎，钱带够了吗？放心吧，带够了。以后怎么着？你们还接着练吗？妈
你不是一直想知道我和韩叔叔之间的秘密吗？怎么你今天想告诉我了？我和韩叔叔之间的秘密就是，如果我赢了，韩叔叔得听我的。听你什么呀？我还没想好呢。那个，咱先甭聊这个了。呃，为了小莫得冠军，咱们庆祝一下，来，干杯！干杯！行了，事情已然这样了，生气也没有用。我就知道我没看错。自打这江一凡进到咱们家第一天起，我就知道将来咱们家就安生不了。这之前我看着你跟一凡相处的挺好的，这雨明和一凡，其实我一直在观察着。一个呢，闷着不爱说话；一个，个性又太强。这就好比水与火相融，还需要一个调和的过程。调什么调？你让他们婚都离了，怎么调啊？不是，这江一凡他不是不相信王玉明吗？行，我就给咱儿子找一个愿意相信他的姑娘。你看着让他。这婚姻的事儿，那不是过家家呀。雨明跟一凡虽然说是离婚了，但是咱们心里头很清楚，他们没有到了一个不可调和的地步。这两孩子的品质啊，没有什么大问题，只是在结果养上拧着劲儿了。要我看呢、啊，这倒是一个机会，让他们冷静一下，思考思考。既然你已经醒了，那妈妈就问问你，你跟韩叔叔说的秘密到底是什么呀？啊、嗯，我和韩叔叔之间的秘密就是，如果我赢了，韩叔叔就得听我的，以后不准再来找你。我同意跟他学跆拳道，就是为了这个。妈妈知道了。可是我现在改主意了，我觉得韩叔叔也挺好的。嚯，变得够快的，睡觉吧。如果不是韩叔叔，你以后也会结婚的吧？小莫，妈妈提醒你啊，从今往后，你跟妈妈之间不许再讨论这个话题。还有，妈妈想把你接回去住了，而且已经跟外公说好了。为什么？因为妈妈现在上班不忙啊。想抽出时间来多陪陪你啊！哦，好。你以后多跟爸爸联系联系。哦，既然你已经醒了，那就得刷牙。记住了，每天晚上刷完牙之后就能睡觉啊！走，别想偷懒，走。
金牌，你回来了？你怎么一个人回来了呀？雨明呢？怎怎么没跟你一块回来呀？爸，你怎么了？我跟雨明。看着你呢，也真是，我知道，你跟一凡的事儿比较突然，一时半会儿缓不过来。其实，一凡就是太敏感了，要不然这是敏感吗？小韩在的时候跟我闹，跟我离婚；小韩走了还是要跟我离婚，这是敏感吗？是，是。你现在在气头上，我也就不劝你了。但我提醒你一下啊，一凡呢？这么大岁数才结婚，难免对婚姻有点洁癖。你们俩趁着这段时间，都冷静冷静，没准鬼点身就好了。你们呐，都冷静冷静，我做饭去了。说实话。我一直觉得王宇明人不错，在大是大非上，他不会是一个出格的人。这次，就关羽太敏感了。我知道我错了，可是我一看到小安给小丫发的那些讯息，我心一下就乱了，我真的没有办法思考。你这事儿处理的。太冲动，太草率了。其实不知道，有时候我心里特别害怕。你看，你跟姐夫好了那么多年，你那么信任他，结果他还这样。我一想到这些，我就觉得他随时可能会离开我。我真的，我真的没有办法不怀疑他。对不起啊，姐怎么就成了一个负面教材了呢？不哭了。你听我的，王宇明现在正在气头上，你别去找他，给他时间让他缓一缓。我觉得你们俩的问题还没有到不可调和那一步，姐感觉你们肯定能重归于好啊。只是现在要调整好你自己的状态和情绪，放心，姐会跟你一起想办法的啊。这样。你先搬到我那儿去住，别让爸给你操心了。到我那儿之后有什么事儿，咱俩也可以随时商量，好吗？嗯。他
怎么样了？还好，爸，不用太担心啊。我看，他跟雨明应该还能再好起来。那您放心吧。我先让一凡去我那儿住几天，你你也好好休息休息，不要老操心他的事儿。他在我那儿住呢，有什么情况还可以随时跟我商量商量。您看行吗？对对对，先让他呀。在你那儿住些日子，冷静冷静。你说说看，你们两个啊，都做了些什么事情啊？不是爸爸又说你，时机成熟的时候啊，要考虑考虑自己未来的生活了，是不是？我知道，你重新组织一个家庭，小莫啊，感情上会很抵触，不要紧的。但是从爸爸的角度上来讲啊。我不愿意老看着你一个人带着个孩子，生活的多艰苦啊！爸，我的事儿您就甭操心了啊，我自己，我自己心里有数，你甭管了。哎呀，哎呀，我回来了，回来了。哎呀，回来了。还是我自己的家好。儿子，妈还真以为这辈子都回不来了呢。多亏我这宝贝儿子，不知道比你强多少倍。那是啊，这长江后浪推前浪，啊、当然得比我强了。那个，收拾收拾，我先把东西啊拿屋里去啊。啊。姐，你好了，<笑>我比以前好多了。医生说我可以回家静养了。妈，你先回去吧，我想和一凡单独聊聊。一凡，何峰带孩子来看我了，那就好。<笑>还有啊，何峰都跟我说了，谢谢你和雨明。何峰过来看你，没说什么吧？我和何峰啊，长谈了一次。从相识到分开，我告诉他，其实我也有错的。我不应该在他脆弱的时候去打击他，还埋怨他。如果那个时候我能和他能够好好交流的话，也许就不会走到今天这样的结局了。嗯，那个时候可能是我自己心里太脆弱了。总想用自己的强大去对抗他，好像这样才能保护自己。我根本就没有想到过，男人也有脆弱的时候，甚至男人脆弱起来，比女人还要脆弱。一凡，我今天跟你说这么多，也是希望你和雨明能借鉴借鉴我们的教训，不要去走弯路。还有啊。何峰也跟我说过，他当初和雨明做交易的时候，他根本没想到过雨明会答应，但是没想到雨明为了你竟然答应了。所以啊，一凡，我觉得雨明这个人对你是真心实意的，值得你相信他。我知道了。哎，依林，一会儿你就下班吧。没跟你说啊，还替你请了半天假、啊。韩总，我不知道啊。我看啊，这个韩志杰啊是认定你了。我们跟他打这么多年交道啊，这是挺不错的。凤姐，这韩总
给你灌了什么迷魂汤了？姐，我觉得韩总挺好的。就是啊，人对你多好呀。哎，你们什么意思啊？都让他给收买了。哎，你们觉得这样合适吗？对，大家辛苦。韩总上回给我们带的水果特别好吃。对呀、啊，我都好久没有吃热带水果了。<笑>应该的，别那么客气。大家对依林都很照顾。呃，这样。呃，看什么时候有时间，我请大家吃饭。我要吃火锅，我们要吃韩国烤肉，没问题。这样吧，这周末，我请大家到首尔去吃烤肉啊，一条龙，我买单。太好了，太酷了。小莫的同学已经做出了非常英明正确的决定，现在就看你的了。韩志杰，你年龄也不小了，如果这两年有个孩子，等你孩子长大，你也就老了吧。假如我真的接受你了，我也不小了，而且有小莫，我可能不会选择再生孩子。你有没有想过，你这么大的家业以后谁来继承啊？这算什么问题啊？小莫不就是我的孩子吗？我肯定都得给他呀、啊。这只是你这么想，你身边的亲人会同意吗？嘿。我妈要是知道你愿意嫁给我，她不得乐死？她得坐着火箭从加拿大飞回来，你信吗？好，如果这些问题在你看来都不是问题的话，那这是你，我不能接受你，你不是我想要的。不是，那您到底想要个什么人呢？我就想要一个简简单单、知冷知热、柴米油盐，能跟我过普通日子的男人。你听我说，在这个社会里面，有钱、有地位，对一个男人意味着什么？你之所以这么执着的追求我，就是因为这么多年，你一直都没有得到我。如果有一天你得到了，你会觉得不过如此。这不就是你们有钱的男人都会这么想的吗？既然你把话说的这么明白了，既然你跟钱有这么大仇，那我把它捐了行吗？裸捐，一分钱都不剩。你说这些都没用，咱们就做闺蜜吧，挺好的。你相信命运吗？我信。那我就信一回命运，我看看老天爷到底想不想咱俩在一块儿。夫人，这两块蛋糕，我在其中一块里边放了一个小东西，你选一个。你如果选中了，那这没办法，这是天意，就是命运的安排。那如果你没选中，我活该。我扭头就走，我再也不在你面前出现了，怎么样？哎呀，就当是我交小莫跆拳道的学费，行吗？选一个，糊弄谁呢？这两块蛋糕里面，你都放了东西，对吗？这套小把戏，充其量骗骗二十几岁的小女孩。你凭什么说这俩蛋糕里都有东西啊？啊！你要不信，这个我一口吃下去，打开那个看，如果有，你嫁给我，怎么样？我吃了啊！哎，别再演了。你不是相信命运吗？好啊，那边有一排蛋糕呢，我随便选一块。如果里面也藏着你说的惊喜，那这个命运我认，行吗？这个啊，你不是你不是你不是爱吃水果口味的吗？这个新鲜烤出来的这个好吃，那边的不好吃，你选它干嘛呀？姐今天就想换个口味。有这个必要吗
。你说的对，人是要相信命运，而且我坚信，命运是掌握在每一个人自己手里的。非让咱俩在一块儿啊！啊！韩志杰，你是把每一个蛋糕里面都放了戒指吧？今天这个餐厅被你包下来，所有的服务员都被你收买了，是吗？这一个戒指得多少钱？你今天你花了多少钱？我告诉你，不喜欢你这样。你以为你有钱？有钱就能把我拍晕吗？我说过，我不喜欢这种生活。你知道你今天这样做对我来说意味着什么吗？你在羞辱我！你站住！不是有钱怎么了？啊！我不偷不抢，我一分一分我自己挣来的。你说我这么干矫情，我就是包个大排档，你照样会说我做作。这跟钱没关系，你有病！是，你受我伤害，你受我欺骗，怎么了？全世界都欠你的。周围人大家关心你，大家替你着急，你在这破罐破摔，自暴自弃了。小莫从你身上学什么？你给他多少消极的影响，他还是个孩子呢。幸福生活，是给有勇气的人准备的。你连手都不敢伸，你还抱怨什么自己没有幸福生活？你干嘛不说话？你都说了，而且说的都对。你还让我说什么呀？你站住！放开我！我说的对，你为什么不答应我？我害怕！你怕什么？我骗我说就下来走走嘛？怎么了啊？想我儿子了。我想跟你商量个事儿。嗯。我今后能不能经常接小莫过来玩啊？没事的，他不会影响咱们俩的。而且再说了，就算咱们俩今后结婚了，小莫不是也得经常过来吗？我不管以后，我只在乎现在。青山，我是小莫的亲生父亲呀、啊。我不是不能理解你，但是不是你也应该理解理解我呀？你说，就现在我和小莫这种关系。他如果过来的话，咱俩生活能好吗？至少可以试试吧，啊！喂，小莫，怎么了？明天想跟爸爸吃饭。好，明天爸爸准时来接你。
，慢点吃，又没谁跟你抢。我馋嘛，妈都不让我吃。你妈不让你吃鸡，吃鸡腿啊？你下回想吃了，就给爸爸打电话，爸爸就带你出来吃，让你吃个够，好不？小猫，你出来找爸爸，跟你妈妈说了吗？就他让我来找你玩了，是吗？爸，嗯，上回把季佳怡和你准备的生日搞砸了，对不起。没事儿，金莎阿姨早就不生你气了。你怎么突然想起来给爸说这事儿啊？我现在知道错了。小猫儿，你变化真挺大的呀！是谁把小猫变得这么乖的呀？韩志杰叔叔啊，他教我跆拳道，可厉害了，我比赛还拿了冠军呢。那天韩叔叔和妈妈都去了，可惜你没来。爸，嗯，你怎么？说你就说，如果不是工作的事儿，你就回去忙你去啊！你看你这话说的，我是你员工，找你肯定有工作上的事儿啊。那什么，王总，有两个好消息，你听不听？说。第一个好消息呢，就是陈涛走之前做的那个线下支付业务，不是被 UVC 给拒了吗？现在呢，他们觉得我们这个项目呢，能够抗拒一下这个支付宝，所以呢，又重新感兴趣了。第二个呢，就是曹广志，这公司呢，做的也不咋地，也急需 UVC 的投资，但是呢，他们的产品稳定性不够，被 UVC 给拒了。乍一听好像是个好消息，可我怎么觉得你没说完呢？你是还有什么坏消息要告诉我吗？对啊，还有一个坏消息，这个聚财的曹广志知道咱们把这个市第一医院的项目给解约了，就跟 UVC 说了我们不少坏话。现在 UVC 呢，觉得我们的诚信不足，有点动摇。哎呀，行吧，这曹广志居然在背后啊，这么将咱们一军。不管怎么说，咱们先呢，把自己的事情做好。本来呢，我想指着第一医院这个事儿呢，让咱们公司呢急速扩大。看来现在是不行了。既然 UVC 那边对咱们以前的项目那么感兴趣，那就抓紧时间。不管曹广志在背后说咱们什么，咱们先把自己的事情做好。我想办法呢，去游说 UVC 那边。嗯，那个工作的事儿谈完了，行了，谈完了你就回去吧，别的事别说了啊。太去。爸，回来了。嗯，你回来了。给我，姐回来了，我都买菜了。你姐没回来，你看看谁来的？一帆回来了。来来,来坐,坐，先坐，先坐。来，一帆，你坐这儿。最近啊，我跟你爸爸学了几招。知道错了，是我太敏感，伤害了玉斌，对不起。